Hi, I'm Azadeh Mubashir from PerfectYourEnglish.net and this is session 17 of American English File Book 2. This session is free. Please open your student books to page 36. G. Grammar Comparative Adjectives and Adverbs As, As توی بخش گرامر این درس با صفات و قید های تفصیلی و نحوه استفاده از as as آشنا میشید. We had this before. In this lesson, you're only going to learn a few new things about comparative adverbs. V. Vocabulary, time expressions, spend time, etc. در بخش واژگان با عبارت های آشنا میشید که برای صحبت کردن در برای زمان به کار میرن مثل spend time وقت گذروندن etc. و غیره. P. Pronunciation Sentence Stress باز هم توی بخش تلفظ روی استرس جمله کار میکنیم. 5A No time for anything This of course is a phrase but you can translate it as هیچ وقتی برای انجام هیچ کاری نیست. Are we living faster? آیا ما این روزها سریعتر زندگی می کنیم؟ یعنی در حال زندگی می کنیم که زندگیمون شتاب و سرعت بیشتری داره؟ Yes, we need to slow down. بله، لازمه که سرعت و شتاب زندگیمون رو کم کنیم. باید سرعت و شتاب زندگیمون رو کم کنیم. توی جمله سوالی اول از زمان حال استمراری استفاده کرده. برای اشاره به یکی از کاربورت های حال استمراری که هنوز یاد نگرفتید و اون هم New Trends هست. ترند های جدید. یعنی یه چیزی که جدیدن مد میشه. جدیدن رایج میشه. جدیدن رواج پیدا کرده. اینکه شتاب زندگی بیشتر بشه چیزی که جدیدن رواج پیدا کرده. یه ترند جدیده. One reading and vocabulary time expressions. A. Read an article about living faster and match the headings to the paragraphs. متن زیر رو که در یه سری زندگی کردنه بخونید و عنوانهایی رو که در زیر اومده با پاراگراف های اون متن مچ کنید. Please do this on your own, then check with me. B. Read the article again. One paragraph contains an invented piece of information. Which one is it? یه بار دیگه این مطر رو بخونید. یکی از پاراگراف ها حاوی اطلاعات ساختگی، اطلاعات غیر باقی. Invented piece of information. اون پاراگراف کدومه؟ نگاه کنید برای این که بگه یه اطلاعات نگفته an information. گفته a piece of information. البته چون باش یه صفت هم اومده شده an invented piece of information چون information رو ما نمیشماریم نمیگیم one information two informations با a piece of میشماریمش مثلا one piece of information یه اطلاعات two pieces of information دو نوع اطلاعات C. Look at the highlighted time expressions and guess their meaning به عبارت های زمانی که اینجا توی مرد هایلایت شدن نگاه کنید و سعی کنید معناشون رو حدس بزنید D. In pairs, cover the text and look at the paragraph headings in A. Can you remember the information in the text? Have you noticed any of these things happening where you live? در قالب گروه های دو نفره متن رو بپوشونید و فقط به paragraph heading ها عنوان های پاراگراف ها که شیشتا هستن و اون بالا هستن توی بخش A نگاه کنید. آیا میتونید به یاد بیارید که اطلاعات توی متن مربوط به هر کدوم از این عنوان ها چیا بودن؟ یعنی بعد از اینکه دوباره متن رو خوندید باید این کار انجام بدید. و آیا متوجه هیچ کدوم از اینها شدید که دورو برای شما رخ بدن؟ If you have, please talk about it and send it to us to be corrected. Now please do these exercises on your own, then check with me. Now I'll read it to you. The headings we have are these. عنوان هایی که داریم این هان. From the left, از سمت چپ, no time for snow white. وقتی برای snow white یا سفید برفی وجود نداره. No time to write. وقتی برای نوشتن وجود نداره. No time to wait. وقتی برای منتظر بودن وجود نداره. More time on the road. وقت زیادی توی راه توی مسیر صرف میشه. No time for bangah یا bangah. 
یعنی هیچ وقتی برای یه ونگوک وجود نداره نو تایم تو استاپ وقتی برای یه ایستادن متوقف شدن توقف کردن وجود نداره We're living faster but are we living better سرعت زندگی ما بیشتر شده ما با سرعت بیشتری در حال زندگی هستیم از حال استمراری استفاده شده داره به یه ترند جدید به یک روند جدید اشاره میکنه But are we living better اما آیا وضع زندگیمون هم بهتر شده آیا بهتر زندگی میکنیم 1 People in cities around the world walk 10% more quickly than they did 20 years ago People in cities around the world مردمی که توی شهرهای اطراف جهان زندگی می کنن walk راه می رن 10% 10 درصد more quickly سریع تر than as they did 20 years ago از اون چه که 20 سال پیش بوده یعنی این افراد 10 درصد سریع تر از افرادی که 20 سال پیش یا همین افراد 20 سال پیش که توی این شهرها زندگی می کردن راه می رن Singapore a world business center Singapore, که یک مرکز تجارت جهانیه is at the top of the list for fast walkers در صدر این لیست قرار داره صدر چه لیستی؟ لیست کسانی که سریع راه میرن at the top of the list میشه صدر این لیست so which heading is suitable for this one? no time to stop number two In the U.S., there is a book called One Minute Bedtime Stories for Children. توی ایالات متحده آمریکا یک کتابی وجود داره که اسمش هست One Minute Bedtime Stories داستان شبهای یک دقیقه ای for children برای بچه ها. These are shorter versions of traditional stories. این داستان ها ورژن های کوتاه تری از داستان های سنتی هستند. Especially written for busy parents who need to save time که خصوصا برای والدین سرشلوغی نوشته شدن که لازم save time لازم در وقتشون صرف جویی کنن to save time به معنای صرف جویی کردن در وقت so which heading is suitable for this no time for snow white وقتی برای سفید برفی وجود نداره 3 People aren't as patient as they were in the past. مردم به اندازه گذشته صبور نیستند. منظورش مردم حال حاضر هست. Patient یعنی صبور. اینجا یه صفته. اگه نون باشه به معنای بیمار مریض هست. If the elevator takes more than 15 seconds to arrive, اگه آسانسور بیش از 15 ثانیه طول بکشه که برسه، People get very impatient. مردم خیلی عصبی میشن. Takes more than 15 seconds. Take یکی از فعل هایی بود که قبلا هم زیاد توی کتاب های همه کنگیش فاید داشتیم. به معنای وقت بردن. It takes 10 minutes. 10 دقیقه وقت میگیره یا 10 دقیقه وقت میبره. It took 10 minutes. 10 دقیقه وقت برد. Impatient میشه عصبی اینجا. درسته که برعکس patient به معنای صبوره. به این معناست که یک کسی خیلی حوصله صبر کردن نداره و به همین دلیل عصبی میشه وقتی که زیاد مجبور بشه صبر کنه. Because they think they're wasting time. چون فکر میکنن که وقتشون داره تلف میشه. Waste به معنای تلف کردنه. They are wasting time. مخفف شده they're wasting time. دارن وقتشون رو تلف میکنن. چه زمانی؟ زمانی که در حال انتظار برای رسیدن آسانسور هستن. It's exactly the same when an internet page does not open immediately. وقتی یه صفحه اینترنتی هم immediately یعنی فورا باز نشه It's exactly the same. دقیقا همینطوره. یعنی همین اتفاق میفته. یعنی مردم عصبی میشن. So title for paragraph 3 No time to wait. عنوان مناسب برای این پاراگراف No time to wait هست. 4. Written communication on the internet is getting shorter and shorter and using more and more abbreviations like BRB, be right back, or MP, no problem. ابت این جمله ناقص هست. Written communication, یعنی ارتباطات نوشتاری, 
on the internet در فضای اینترنت ما میگیم توی فضای اینترنت اونا میگن on the internet حرف اضافه اینترنت on هست و یادتون نره اینترنت با آی کپیتال نوشته میشه و همراه حرف تعریف مشخص با on the internet is getting shorter and shorter کوتاهتر و کوتاهتر میشه and using more and more abbreviations و استفاده از مخفف های بیشتر و بیشتر لانک like, مثل BRB که مخفف بی رایت بکه یعنی الان برمیگردم or NP مخفف no problem یعنی ایرادی نداره مشکلی نیست این جمله ناقصه باید ادامه می داشت مثلا می شد using more and more abbreviations like BRB or NP is becoming more common فرزن یه همچین چیزی که متاسفانه این جمله ناقص هست Twitter only allows you to use 140 characters. شبکه اجتماعی توییتر به شما تنها اجازه میده که از 140 حرف برای نوشتن یک پست استفاده کنید. Characters جمع character اینجا به معنای حرف الف باست. Allow به معنای اجازه دادن. To allow someone to do something. بعد از allow to میاد. برخلاف let که بعدش to نمیاد. با تلفظ صحیحش آشنا بشید allow allow نیست allow and now a new social networking site has a limit of just 10 words و حالا یه شبکه اجتماعی جدید هست که محدودیت تعداد لغاتش 10 تا است 10 تا لغت بیشتر نمیتونید بنویسید a proper heading for paragraph number 4 is no time to write 5 Even in our free time, we do things in a hurry. حتی وقت هایی که زمان آزاد داریم، وقت آزاد داریم، free time مون هست. We do things in a hurry. با عجله کار انجام میدیم. In a hurry یعنی با عجله. 20 years ago, 20 سال پیش, when people went to art galleries, وقتی مردم میرفتن به گالری های هنری, they spent 10 seconds looking at each picture. ده ثانیه وقت رو صرف نگاه کردن به هر تابلو می کردن. ساختار جمله که اینجا می بینید to spend time doing something یعنی توی این ساختار جمله فعلی که بعد از spend میاد آینجی می گیره. They spent گذشته spend 10 seconds به جای تایم اومده looking ده ثانیه وقت رو صرف نگاه کردن می کردن. In look چون بخشی از این ساختار هست آینجی گرفته. Today they spend much less time. امروزه وی به چی برمیگرده به people. مردم وقت بسیار کمتری رو صرف میکنن. صرف چه چیزی نگاه کردن به تابلوهای توی یه گالری. Just three seconds. یه امدش گذاشته که اطلاعات اضافه تر بده و بگه فقط سه ثانیه. چقدر وقت صرف میکنن؟ فقط سه ثانیه. So. The title for this paragraph is No Time for Van Gogh. 6. Our cars are faster, but the traffic is worse. ماشین هامون با سرعت بیشتری حرکت میکنن. یعنی توانایی و ظرفیت حرکت با سرعت بالا رو دارن. But the traffic is worse. اما ترافیک بدتر شده. Worse صفت تفضیلی بد بود. So, بنابراین در نتیجه We drive more slowly. با سرعت کمتری نسبت به قبل رانندگی می کنیم. The average speed of cars in New York City is 9.3 miles per hour. متوسط سرعت. Average اینجا یعنی متوسط. The average speed متوسط سرعت. متوسط سرعت اوتومبیل هایی که توی شهر نیویورک هستن 9 ممیز 3 مایل پر آور در ساعت. پر اینجا یعنی در. Per minute در دقیقه. Per hour در ساعت. We spend more time than ever sitting in our cars. ما نسبت به قبل than ever یعنی نسبت به قبل وقت بیشتری و صرف نشستن توی اتومبیل هامون میکنیم. اینجا هم sitting ING گرفته. چرا بخشی از اون ساختار جمله است؟ To spend time doing something. Doing چه کاری؟ Sitting در اینجا. برای همین آینجی گرفته. Feeling stressed because we aren't going to arrive on time. این بقیه جمله است. پس ما وقت بیشتری و صرف نشستن توی اتومبیل هامون 
و استرس داشتن میکنیم چرا که قرار نیست به خاطر ترافیکی که وجود داره قرار نیست به موقع برسیم آن تایم میشه به موقع We aren't going to arrive on time استفاده از be going to بر چه اساسی؟ بر اساس شواهد اویدنسی که میبینیم اویدنس چیه ترافیک سنگین که نشون میده چه اتفاقی خواهد افتاد دیر کردن ما اینکه به موقع به قرار هامون نمیرسیم برای همین از be going to به شکل منفی استفاده کرده پس to spend more time sitting to spend more time feeling این feeling و sitting هر دوشون بخشی از ساختار جمعه to spend time doing something هستن یه دونه آنوان مونده. More time on the road. So, the answer to B, paragraph 4. There is no such networking site. پاراگرافی که حاوی اطلاعات اشتباهه، پاراگراف شماره 4 همچین سایتی وجود نداره که محدودیت تعداد لغاتش 10 تا باشه. سی رو توضیح دادم. دی رو قرار هست خودتون صداتون رو زفت کنید، ارسال کنید. And E. Look at a questionnaire about living faster. به پرسشنامه زیر که در برای سریع تر زندگی کردنه نگاه کنید. In pairs, در قالب گروه های دو نفره. Ask and answer the questions. از همدیگه این سوالات رو بپرسید و به هم جواب بدید. Answer with often, sometimes or never and give more information. با استفاده از often, sometimes یا never به اینها جواب بدید. And give more information. و اطلاعات اضافه تر هم بدید. پس اون چیزی که حتما باید انجام بدید در مورد این پرسش نامه اینه که در پاسخ به سوالات یک تا شش حتما از کلمه often, sometimes یا never استفاده کنید. بعد more information هم میتونید ارائه کنید. F. Communication. How fast is your life? میریم به بخش communication. برقراری ارتباط. سرعت زندگی شما چقدره؟ Page 101. Read the results. Do you agree? بریم به صفحه 101 کتابتون. نتایج رو بخونید. آیا موافقید؟ So, this is page 101. Look at the lower right side of your page. 5A. How fast is your life? Students A and B. Check your partner's score and tell him or her. Then read to see what it means. خب این یه تمنی دو نفر است. میتونید سکور یا امتیاز دوستتون رو بررسی کنید به اساس پاسخهایی که داده و بهش بگید امتیاز چی هست و بعد معناش رو بخونید. How to score چطور میشه امتیاز گرفت؟ One point for never زمان هایی که پاسخ به سوال ها never بوده از بین اون شیش سوال توی کوئسچنر یه پوینت یه سکور یه امتیاز بهش میدید. Two points for sometimes هر موردی که نوشته بود sometimes دو امتیاز بهش میدید. Three points for often. هر موردی که نوشته بود often سه امتیاز بهش میدید. Is your score between six and nine? آیا امتیاز شما بین شش و نهه؟ You are living life in the slow lane. اگه اینطوره یعنی که دارید توی مسیر کندرو به زندگیتون ادامه میدید. Slow lane. Compared to most people در مقایسه با اکثر مردم You take things easy and don't get stressed by modern day living. سخت نمیگیرید و تحت تاثیر زندگی مدرن دچار استرس نمیشید. You are patient, relaxed and easy going. آدم صبور و آروم و راحت گیری هستید. Most of the time this is good news. اکثر مواقع این خبر خوشیه برای شما. چیز خوبیه، جنبه مثبت شخصیتتونه. But sometimes it can be a problem. اما گاهی هم میتونه مشکل زا باشه. For example, به عنوان مثال, Are you sometimes late for appointments? آیا گاهی اوقات برای قرارهایی که میذارید دیر میرسید؟ Is your score between 10 and 14? آیا امتیاز شما بین 10 و 14 بوده؟ You have a medium pace of life. سرعت زندگی شما pace of life متوسطه, mediumه. You are probably somebody who can change the speed at which you live depending on the situation. به احتمال زیاد آدمی هستید که بسته به شرایطی که درش قرار دارید میتونید سرعت زندگیتون رو تغییر بدید. Is your score between 15 and 18? 
آیا امتیاز شما بین 15 و 18 You are living life in the fast lane. توی باند تند رو دارید حرکت میکنید توی زندگی. یعنی خیلی شتاب زندگیتون، سرعت زندگیتون زیاده. Rushing around and trying to do many different activities and projects at the same time. همش با عجله این ور اون ور میرید. Rushing around and trying to do many different activities and projects at the same time. و سعی میکنید. فعالیت ها و فروژه های مختلف زیادی رو همزمان at the same time انجام بدید. You are impatient. عصبی هستید. عجولید. حوصله صبر کردن ندارید. And you find it difficult to relax. و ریلکس کردن آرومی جنشستن برای شما سخته. You are probably very productive. به احتمال زیاد فرد خیلی مفیدی هستید. کارهاتون سمر بخشه. دنبال نتیجه اید. But your relationships and health could suffer as a result. اما در نتیجه این رفتار شما این احتمال وجود داره could اینجا یعنی این احتمال وجود داره که روابطتون و سلامتیتون به خطر بیفته یا آسیب ببینه. Adapted from Richard Wiseman's Curricology website. این مند adapt شده یعنی برگرفته از وبسایت Curricology هست که توسط ریچارد وایزمن اداره میشه وقتی میگیم ادپت شده یعنی عین اون کلمات نیست کلماتش ساده شده تا به سطح زبان شما بخوره Now please go to page 37 Two grammar comparative adjectives and adverbs as as A look at the following words from the text are they adjectives adverbs or both به کلمات زیر که از متن بالا، متن صفحه قبل گرفته شدن توجه کنید. به نظرتون اینها صفتن یا قید یا هر دو. Do you remember what I told you about adjectives and adverbs? یادتون هست در بگیه صفت ها و قید ها چی گفتم؟ Adjectives modify nouns. Adverbs modify verbs. صفت ها، adjective ها اطلاعات بیشتری راجع به یه اسم به ما میدن. و قید ها اطلاعات بیشتر راجع به یک فعل فعل جمله هر وقت که شفت داشتید یک کلمه صفت یا قید از خودتون بپرسید این اطلاعاتی که داره به من میده راجع به اسم یا راجع به فعل جمله است البته یه چیزی رو در به یه قید ها میدونید که یه قانون کلی هست اینکه به ال وای ختم میشن هرچند که استثناهایی وجود داره quickly is an adverb quickly الان یه قیده fast جزوه استثناه هست. هم صفت و هم قید. busy یه صفت ly نداره. patient صفت ادجکتیو ly نداره. bad ادجکتیو slowly ly داره. adverb stressed ادجکتیو ly نداره. adv is short for adverb. both means هر دو ADJ is short for adjective. B. Circle the right form. Check if both are correct. دوره شکل مناسب خط بکشید و توجه کنید ببینید شاید هر دو شکل درست باشن. Please do this on your own, then check with me. 1. Life is faster than before. سرعت زندگی بیشتر از قبله یا زندگی سریع تر از قبله. Number two, traffic in cities is worse than it was. Traffic توی شهرها بدتر از قبله. Number three, everybody is busier than they were five years ago. همه نسبت به پنج سال پیش سرشون شلوغتر شده. Busier دوم درسته که why به I تبدیل شده. Four, we are more stressed than our grandparents were. ما نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگ هامون استرس بیشتری داریم. More stressed. Number five. We do everything more quickly. Or we do everything faster. ما همه کارها رو با سرعت بیشتری سریع تر انجام میدیم. Both are correct. هر دو درستن. Number six. People aren't as patient as they were before. مردم به اندازه قبل صبور نیستند. As patient as. C. 
Page 134, Grammar Bank 5A. Learn more about comparatives and as as and practice them. رجوع کنید به صفحه 134 بانک گرامر 5A. توی بخش گرامر اطلاعات بیشتری راجع به تفصیلی ها کسب می کنید و استفاده از اونها رو هم تمرین کنید. 5A. Comparatives. Now look at the white box, listen and repeat. 2.40 1. My brother's older than me. It's more dangerous to ride a bike than to drive. 2. People walk more quickly than in the past. 3. I'm less relaxed this year than I was last year. 4. The service in this restaurant isn't as good as it was. She doesn't drive as fast as her brother. Number one, my brother is older than me. Barodaram as man, senish bishtare. Nemgin pirtare. It's more dangerous to ride a bike than to drive. Do chakhe savari kardan as ranandegi khatar naktare. Number two, People walk more quickly than in the past. مردم نسبت به گذشته با سرعت بیشتری راه میرن. Number three. I'm less relaxed this year than I was last year. من امسال نسبت به پارسال آرامش کمتری دارم یا کمتر ریلکسم. Number four. The service in this restaurant isn't as good as it was. خدماتی که توی این رستوران ارائه میشه مثل قبل نیست به خوبی قبل نیست. She doesn't drive as fast as her brother. اون خانم با همون سرعتی که برادرش رانندگی میکنه رانندگی نمیکنه. Now look at the lines below the box. To compare two people, places, things or actions, use one to four. As یک تا چهار برای مقایسه کردن دو نفر، دو مکان، دو چیز یا فعالیت استفاده میکنیم. 1. Comparative adjectives برای مقایسه کردن از صفات تفصیلی استفاده میکنیم. مثال یکی که توی کادر سفید بود. My brother is older than me. من رو، من خودم رو دارم با برادرم مقایسه میکنم. My brother is older than me. یا it's more dangerous to ride a bike than to drive. دو تا اکشن دارم با هم کمپر میشن، مقایسه میشن. اکشن دو چرخ سواری و اکشن رانندگی. توی مورد اول دو تا پیپل، دو تا آدم داشتن با هم مقایسه میشدن. موقعیت دیگه تو کمپریتیو ادوربز فور اکشنز. های تفصیلی رو برای فعالیت های مختلف، برای مقایسه فعالیت ها استفاده میکنیم. مثلا نمبر 2 شماره دو توی کارت سفید People walk more quickly than in the past مردم نسبت به گذشته سریعتر راه میرن این سریعتر more quickly than یا more quickly اطلاعات سریعتر بودن و راجب چه چیزی میده؟ راجب walk راجب راه رفتن که فعل جمله است برای همین هم قیده قید تفسیر اینجا به کار بردیم برمیگرد به شریعت سوم less plus adjective or adverb یه شکل دیگه ای که از تفصیلی ها توش استفاده میکنیم less به علاوه یه اجکتیف یا ادفربه مورد سوم I'm less relaxed this year than I was last year امسال آرامشم کمتر از سال گذشته است relaxed به معنای آروم بودن صفته حالا نمیخوایم بگیم more relaxedیم نمیخوایم بگیم بیشتر آرامشمون بلکه برعکس میخوایم بگیم کمتره اینم یه جور مقایست است به جای more از less استفاده کردیم. less به علاوه یه ادجکتیو ریلکسد به معنای آروم، دارای آرامش. I'm less relaxed than I was last year. و چهارم not به علاوه از به علاوه ادجکتیو یا ادورب به علاوه از این not اگه منفی باشه هست، اگه منفی نباشه نیست. مثال چهارمی که توی کادر سفید زده the service in this restaurant isn't یا is not as good as it was پس چی اینجا اومده؟ not as good as it was به خوبی قبل نیست as good as یعنی به خوبیه is not گفته پس به خوبیه نیست به خوبی قبل نیست 
یا جمله پایینش she doesn't drive as fast as her brother she does not drive as fast as her brother بازم منفیه فقط بین not و as فعل drive رو هم آورده توی مورد بالایی شماره چار The service in this restaurant isn't as good as it was صفت داریم good که برای چی اومده؟ برای سرویسی که توی این رستورانه البته فعل جمله ما فعل to be هست is که یه استثناست در مورد قید هایی که براش به کار میره یعنی قید باهاش نمیاد صفت میاد و جمله که پایینش اومده She doesn't drive as fast as her brother Fast اینجا یه قیده چی مادیفای میکنه؟ Drive رو اطلاعات اضافه تر راجبه Drive که فعل جمله است به ما میده Comparative adjectives regular حالا صفات تفصیلی که regular هستن با قاعدن Adjective comparative From left از سمت چپ short رو داریم که صفت حالت comparativeش حالت تفصیلیش میشه shorter One syllable add er We had this before. این قوانین رو قبلا توی کتاب های قبل داشتیم و این یه جور دور است. اگه صفتمون یک سیلابی بود ای آر بهش اضافه می کردیم. Short. یه سیلابه. یه بخشه. میشه shorter. بعدی big. Comparative شده bigger. اما g double شده. چرا؟ قانونش اینه. One vowel plus one consonant اگه صفت ما به یک حرف صدادار به علاوه یک حرف بی صدا خط بشه مثل big. که به I G خط شده. I vowel ما صدا داره. G consonant ما B صداست. اگه به اینها ختم بشه وقتی که میخوایم E R بهش بدیم حرف consonant double میشه. Double final consonant. حرف B صدا رو دوتا میکنیم. Bigger با دوتا G. و next row busy, busier. Consonant plus Y Y plus I E R وقتی که صفت ما به Y ختم بشه و میخوایم بهش ای آر بدیم Y تبدیل میشه به I مثل بیزی در بیزیر Y به I ختم شده Relaxed More relaxed Two or more syllables More plus adjective اگه دو سیلابی یا بیشتر داشته باشه صفت ما مثل relaxed اون وقت با more تفصیلش میکنیم Now look at the right side Comparative adjectives irregular حالا صفات تفصیلی بیقاعده. From the left, adjective good. حالت تفصیلی good چی میشه؟ استثناس میشه better. Bad, worse. حالت تفصیلی bad میشه worse به معنی بدتر. Good, خوبه. حالت تفصیلیش better, بهتر. Far به معنی دور. حالت تفصیلیش میشه farther یا further. به دیکتش دقت کنید. THش زه یه نک زبونیه. Farther یا further. Further هم به معنای دورتره و هم به معنای بیشتره. گاه اگاه توی مطنهایی میبینید نوشتن further study. یعنی برای مطالعه بیشتر. یه مطنهایی میخونید اگه خوشتون اومد for further studies رجوع کنید به فلان کتاب یا به فلان وبسایت. Now the box on the right. Stressed. حالت تفصیلش میشه. More stressed. Tired, more tired. Bored, more bored. دیگه نمیگیم tired there, stressed there, bored there. اینها رو نمیگیم. Comparative adverbs, regular, irregular. حالا قید های تفصیلیه. با قایده و بی قایده. Quickly, با قایده است. حالت تفصیلیش more quickly. Slowly, با قایده است. تفصیلیش more slowly. و حالا irregular, بی قایده ها. مثل hard, یه قیده. البته hard صفت هم هست. زمانی که قید باشه برای تفصیل کردنش میگیم harder. Well حالت قیدی good هست که حتی وقتی که قیده شکل تفصیلش میشه better. Badly حالت قیدی بده و وقتی که بخوایم تفصیلش کنیم میشه worse. دیگه more badly نمیگیم. Now please look at the box. Comparatives with pronouns. تفصیلی ها به همراه زمایر. After comparative plus than or as as, we use an object pronoun. Me, her, etc. Or a subject pronoun plus auxiliary verb. For example, my brother is taller than me. 
my brother is taller than I am. He's not as intelligent as her. He's not as intelligent as she is. پس بعد از تفصیلی ها ما then رو میاریم یا اینکه as as رو به کار میبریم و بعد از اینها ما یا زمیر مفعولی به کار میبریم مثل me, her و از این قبیل یا اینکه زمیر فائلی subject pronoun به کار میبریم. اگه subject pronoun به کار بردیم بعدش باید auxiliary verb داشته باشیم مثل چی؟ My brother is taller than me. Bad as than. خواستم یه زمیر بیارم. Me اومده. برادرم قدش از من بلندتره. Me اینجا یه object pronounه. زمیر مفعولیه. My brother is taller than I am. حالا اگه بخوایم زمیر فائلی مثل I بیاریم باید چه کار کنیم؟ یه auxiliary verb مثل am که جزو auxiliary verb ها هست جزو to be هاست میاریم. پس یا میگیم My brother is taller than me یا yeah, my brother is taller than I am. مورد بعدی He's not as intelligent as her. اون آقا به اندازه اون خانم باهوش نیست. As intelligent as به اندازه کسی باهوش بودن. یا yeah, He is not as intelligent as she is. زمانی که خواستیم زمیر فائلی بیاریم فعل تو بی هم آوردیم. Before going to the next part and doing the exercises Please review this part for at least two more times. قبل از اینکه بریم به بخش بعد و تمرینات گرامر رو حل کنیم، حتما حداقل دو بار دیگه این بخش گرامر و توضیحات من رو گوش بدید و خودتون هم با دقت بخونید. If you didn't understand this part, اگه این بخش رو متوجه نشدید، you really need to review the comparatives in previous sessions. حتما لازم هست که بخش صفات تفسیری رو که توی درس های قبلی یا کتاب قبلی داشتیم برای خودتون مرور کنید. Now the exercises. 5A. Write sentences with a comparative adjective or adverb plus down. در موارد زیر جملات رو با صفت یا قید تفصیلی و then بنویسید. یه مورد رو آورده. New York is جای خالی Miami. توی پرانتز اکسپنسیف از صفت تفصیلی میخوایم استفاده کنیم میگه more New York is more expensive than Miami مخارج زندگی توی شهر نیویورک بیشتر از شهر میامیه Please do the rest then check with me Number one Modern computers are much Faster than the early ones. کامپیوتر های مدرن بسیار سریع تر از کامپیوتر های اولیه هستند. The early ones. Ones جمع one اینجا یه زمیره که به جای کامپیوترز اومده تا اون تکرار نشه. Number two. My sister is taller than me. خواهرم از من بلندتره. Number three. I'm busier this week than last week. این هفته سرم شلوغ تر از هفته قبله. Number four. San Francisco is farther from Los Angeles than San Diego. Farther یا further. هر دو درستن. San Francisco نسبت به Los Angeles از San Diego دور تره. Five. I thought the third Men in Black movie was worse than the first two. من فکر میکردم فیلم سوم منی بلانک بدتر از دو تای اول باشه. Number six. Manchester United played better than Arsenal. تیم منچستر یونایتد بهتر از تیم آرسنال بازی کرد. Number seven. The history exam was harder than the math exam. امتحان تاریخ سختتر از امتحان ریاضیات بود. Number eight. My new job is more boring than my old one. شغل جدیدم کسل کننده تر از شغل قبلیمه. My old one. اینجا هم one یه زمیره که به جای job نشسته. در واقع بوده my old job که برای اینکه job دوباره تکرار نشه one اومده. Number nine. My new apartment is bigger than my old one. آپارتمان جدیدم بزرگتر از آپارتمان قبلیمه. باز هم one به جای apartment اومده. Number 10. I'm not lazy. I just work more slowly than you. 
من تنبل نیستم فقط با سرعت کمتری نسبت به تو کار میکنم. B. Rewrite the sentences so they mean the same. Use as as. جملات زیر رو بازنویسی کنید به طوری که همون معنا رو بدن و از as as استفاده کنید. یه مثال زده. James is stronger than Cliff. James قوی تر از Cliff هست. اگه بخوایم بازنویسیش کنیم همین معنا رو بده و از 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 استفاده کنیم میشه Cliff isn't as strong as James. Cliff به اندازه James strong نیست قوی نیست. As as به اندازه یه معنی میده. Then as یا نسبت به معنا میداد. Please do the rest, then check with me. Number one, Adam is shorter than Jerry. Jerry isn't as short as Adam. Number two, your bag is nicer than mine. My bag isn't as nice as yours. Number three, Tokyo is bigger than London. London isn't as big as Tokyo. Number four, Tennis is more popular than volleyball. Volleyball isn't as popular as tennis. Number five, children learn languages faster than adults. Adults don't learn languages as fast as children. Number six, I work harder than you. You don't work as hard as me. Number seven, the Lakers played better than the Knicks. The Knicks didn't play as well as the Lakers. Pass the Jay Bitter in jazz as well as the Fadi Shadim. Pain slight have a joke on it. As well as the man of ye, be who be has, I give a high more second. The man of ye, I love the barrow ham chin in ham has. The as well, say from the man of ye ham chin in it. Masalan ham in Mesale or Hedim would. The Knicks didn't play as well as the Lakers. Team Knicks به خوبی تیم Lakers بازی نکردن. As well as اینجا یعنی به خوبیه. مثال دوم رو ببینید. The professor has a PhD in psychology and he has a master's degree in economics as well. اون استاد مدرک دکترا توی رشته روانشناسی داره و همچنین از ویل اینجا میشه همچنین مدرک کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مثال سوم she invited Jim as well as Sarah اون خانم جین رو به علاوه سارا دعوت کرد یعنی هم جیم رو دعوت کرد و هم سارا رو Now go back to page 37 please 3 pronunciation sentence stress Look at the box, the schwa sound. We had the sound schwa before. Remember, unstressed words like a, as, and then have the sound schwa, and er is pronounced er. Pasia tun bashe kalamati misle a, hafe tarife namushahas, ya as, but then, ke bari mogaise be karmiran, ba stress nemi giran, e ya avale shun schwa talafuz mishe. شوها رو قبلا یاد گرفتید. علامت فونتیکش ای برعکسه. تلفظش رو میدونید. و مواردی که ای آر داریم ای آر ار نمیخونیمش. میگیم ار با شوا و آر میخونیمش. A. Listen and repeat the sentences. Copy the rhythm and try to get the شوا sound right. جملت یک تا پنج اینجا خونده میشن. گوش بدید و تکرار کنید. سنگ کنید لحن گوینده رو تقلید کنید و سعی کنید که صدای شوا رو درست تلفظ کنید. 2.41 1 I'm busier than a year ago. 2 My life is more stressful than in the past. 3 I work harder than before. 4 I walk and talk faster. Five. I'm not as relaxed as I was a few years ago. The underlined sections are the ones we stress in the sentence. 
مواردی که آندرلاین شدن زیرشون خط کشیده شده جاهایی از جمله هستن که با فشار تلفظ میشن B. Are any of the sentences true for you? آیا هیچ کدوم از جملات یک تا پنج در مورد شما صحت دارن؟ For speaking A. Think about how your life has changed over the last three to five years. Read the questions below and think about your answers. به این فکر کنید که طی سه یا پنج سال گذشته زندگی شما چه تغییراتی کرده؟ سوالات زیر رو بخونید و به پاسخاتون فکر کنید. 1. Do you spend more or less time on these things? Say why. آیا وقت بیشتری و صرف مواد زیر می کنید یا کمتر و بگید که چرا؟ 2. Do you have more or less free time? Why? آیا وقت آزادتون بیشتر یا کمتر؟ چرا؟ And 3. What don't you have time for nowadays? این روزها برای انجام چه کاری هست که وقت ندارید؟ What would you like to have more time for? و دوست داشتید که وقت بیشتری برای انجام چه کاری داشتید؟ Please answer these, record your voice, send it to us to be corrected. حتما صداتون رو ضبط کنید به اینها. پاسخ بدید و برای ما حساب کنید توی گروه های سایت که تصریح بشه. B. Answer the questions with a partner whose life has changed more. با دوستتون به این سوالات پاسخ بدید. ببینید بین شما و دوستتون کدومتون زندگیش تغییرات بیشتری کرده. 5. Listening A. You're going to listen to an expert talking about how to live your life more slowly. Look at her five main tips. Good ideas. Guess what the missing words are. قرار الان به حرف های متخصص گوش بدید که بهتون میگه با سرعت کمتری زندگی کنید. یعنی شتاب زندگیتون رو کم کنید. به پنج توصیه اصلی یا به عبارتی به پنج good ideas به پنج ایده خوبی که ارائه میکنه این خانم نگاه کنید و حدس بزنید کلماتی که جا افتادن چیا هستن Before you listen, please give us حدساتون رو میتونید بنویسید B. Listen and check Then listen again and write one example for each tip حالا گوش بدید و بررسی کنید ببینید حدسایی که زدید کلماتی که به عنوان حدستون نوشتید درست هستن یا نه بعد یه بار دیگه گوش بدید و برای هر مورد یه دونه مثال بنویسید 2.42 Today we talk to Laurel Reese who's writing a book about how to live more slowly She's going to give us five useful tips My first tip is something that is very simple to say, but more difficult to do in practice. Whatever you're doing, just try to slow down and enjoy it. If you're walking somewhere, try to walk more slowly. If you are driving, make yourself drive more slowly. It doesn't matter what you are doing. Cooking, taking a shower, exercising in the gym, just slow down and really enjoy the moment. We all try to do too many things that we just don't have time for. So my second tip is make a list of the three things that are most important for you, your priorities in life. Then, when you've made your list, make sure that you spend time doing those things. Imagine, for example, that your three things are your family, reading, and playing sports. Then make sure that you spend enough time with your family, that you have space in your life for reading, and that you have time to play sports. And forget about trying to do other things that you don't have time for. Tip number three is don't try to do two things at the same time. The worst thing you can do is multitask. So, for example, don't read your email while you are talking to a friend on the phone. If you do that, you aren't really focusing on your email or your friend, and you aren't going to feel very relaxed either. Tip number four is very simple. Once a day, every day, sit down and do nothing for half an hour. For example, go to a cafe and sit outside, or go to a park and sit on a bench. Turn off your phone so that nobody can contact you, and then just sit and watch the world go by. This will really help you to slow down. Okay, my fifth and final tip. One of the most relaxing things you can do is to be near water or even better, to be on water. 
So, if you live near a lake or a river, go and sit by the river or go boating. If you live near the ocean, go and sit on the beach. Relax and listen to the sound of the wind and the water. You will feel your body and mind slowing down as the minutes go past. All right, the answer is number one. Whatever you are doing, هر کاری که در حال انجامش هستید, just try to slow down and enjoy it. سعی کنید سرعت انجامش رو کاهش بدید با سرعت کمتری انجامش بدید و از انجامش لذت ببرید. Number two, make a list of three things that are most important for you. یه فهرستی از سه تا چیزی که بیشترین اهمیت رو براتون دارن تحیه کنید. Number three, don't try to do two things at the same time. سعی نکنید در آن واحد دو تا کار رو با هم همزمان در آن واحد انجام بدید. Number four, sit down and do nothing for half an hour every day. هر روز به مدت نیم ساعت یک جا بشید و هیچ کاری انجام ندید. Number five, be near water. کنار آب باشید، در نزدیکی آب باشید. Now listen again and write one example for each tip. حالا یه بار دیگه گوش بدید و برای هر توصیه یه اگزامپل یه مثال بنویسید. 2.42 Today we talk to Laurel Reese who's writing a book about how to live more slowly. She's going to give us five useful tips. My first tip is something that is very simple to say, but more difficult to do in practice. Whatever you're doing, just try to slow down and enjoy it. If you're walking somewhere, try to walk more slowly. If you are driving, make yourself drive more slowly. It doesn't matter what you are doing. Cooking, taking a shower, exercising in the gym, just slow down and really enjoy the moment. We all try to do too many things that we just don't have time for. So my second tip is make a list of the three things that are most important for you, your priorities in life. Then, when you've made your list, make sure that you spend time doing those things. Imagine, for example, that your three things are your family, reading, and playing sports. Then make sure that you spend enough time with your family, that you have space in your life for reading, and that you have time to play sports. And forget about trying to do other things that you don't have time for. Tip number three is don't try to do two things at the same time. The worst thing you can do is multitask. So, for example, don't read your email while you are talking to a friend on the phone. If you do that, you aren't really focusing on your email or your friend, and you aren't going to feel very relaxed either. Tip number four is very simple. Once a day, every day, sit down and do nothing for half an hour. For example, go to a cafe and sit outside, or go to a park and sit on a bench. Turn off your phone so that nobody can contact you, and then just sit and watch the world go by. This will really help you to slow down. Okay, my fifth and final tip. One of the most relaxing things you can do is to be near water or even better, to be on water. So, if you live near a lake or a river, go and sit by the river or go boating. If you live near the ocean, go and sit on the beach. Relax and listen to the sound of the wind and the water. You will feel your body and mind slowing down as the minutes go past. So example for number one, try to walk or drive more slowly. سعی کنید با سرعت کمتری راه برید یا رانندگی کنید. Number two, make sure that you spend enough time with your family. حتما وقت کافی با خانوادتون بگذرونید. Number three, don't read your email while you are talking to a friend on the phone. وقتی دارید با دوستتون تلفنی صحبت میکنید، ایمیلتون رو نخونید. Number four, go to a cafe or a park and sit down. برید به یک کافه یا پارک و روی نیمکتی بشینید. Number five, if you live near a lake or river, go and sit by the river or go boating. اگه نزدیکه یه دریاچه یا رودخونه زندگی میکنید، 
کنار دریاچه یا کنار رودخونه بشینید یا اینکه go boating برید به قایق سواری C. Are there any tips that you think you might use? Why? Why not? آیا از این پنج مورد هیچ تیپی هیچ توصیهی وجود داره که احتمالا شما ازش استفاده کنید؟ کدوم؟ چرا ممکن ازش استفاده کنید و چرا نه؟ Please talk about it. Record your voice and send it to us to be corrected. Now please open your workbooks to page 30. Time is the coin of your life. You spend it. Do not allow others to spend it for you. Carl Sandburg, American Poet. زمان سکه زندگی شماست. در واقع منظورش اینه که پول رایج زندگی شماست. شمایید که باید خرجش کنید. اجازه ندید دیگران براتون خرجش کنن. Carl Sandburg, شاعر آمریکایی. 5A. No time for anything. 1. Grammar, comparative adjectives and adverbs, as, as. A. Complete the sentences with the correct comparative form of the adjective or adverb. جملات زیر رو با شکل صحیح صفت یا غید تفصیلی تکمیل کنید. یه نمونه رو انجام داده. My new boss is than my old one. توی پرانتز پیشنت رو داریم. میشه my new boss is more patient than my old one. Please do the rest, then check with me. Two, pollution is worse in cities than it is in the country. Aludegi hava tuye shaha battar az deha u rusta hast. Country manzur deha rusta hast. Na keshvar. Number three, we aren't in a hurry. You can drive more slowly. Number four, the summers here are hotter than they were in the past. Number five, I failed the test. I'll work harder next time. In jazz, will is the fatigue. Chera, I'll, muhafafa, I will. Kablan deshtim. Tere ye jure be khodesh gold mide. Gold mide ke dafe bad bishtar kar kane. Number six. Is farther to my parents' house than it is to my best friends. It's بمیده به یه مکانی جایی. اونجا اون مکان از خونه والدینم فاصله بیشتری داره نسبت به خونه دوستم. یعنی این مکان به خونه دوستم نزدیک تره. فاصله که بین این مکان تا خونه والدینم و خونه بهترین دوستم هست یکی نیست. فاصلش تا خونه بهترین دوستم کم تره. جملهش بوده It is farther to my parents' house than it is to my best friend's house که دیگه هاوس رو دوباره تکرار نکرده. Number seven You can make the dinner tonight. You cook better than me. یا میتونستیم بگیم You cook better than I cook. حالا نخواستیم کوک رو دوباره تکرار کنیم پس زمیر مفهولی آورد. Number eight The Japanese diet is healthier than the American diet. اینجا منظور از دایت رژیم نیست یعنی سبک غذا خوردن. Number 9 A motorcycle is more dangerous than a car. Number 10 Los Angeles International Airport is busier than San Francisco International Airport. B Rewrite the sentences using as as. جملات زیر رو با استفاده از 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 که معنای به اندازه همون صفت یا قیدی که بین دوتا از قرار میگیره هست باز نویسی کنید. Number one is done for you. This car goes faster than that one. این ماشین سریعتر از اون یکی حرکت میکنه. اگه بخوایم با از از باز نویسیش کنیم میشه That car, اون یکی ماشین doesn't go as fast as this one. به اندازه این یکی با سرعت حرکت نمی کنه. Please do the rest, then check with me. Number two. Her shoes were more stylish than her handbag. Her handbag wasn't as stylish as her shoes. Number three. My boss's office is bigger than mine. بنزیاتون براتون سوال هست که آپاستروف اس مالکیت برای کلماتی که به اس ختم میشن و اسشون اس جمع نیست مثل باس به معنای رئیس که دو تا اس داره اسش هم اس جمع نیست بخوایم بهش آپاستروف اس مالکیت بدیم به چه شکله 
دیگه اون قانون مربوط به اس جمع که توی کلمات جمع هستن در موردش اجرا نمیشه یعنی هم آپاستروف میگیره هم اس مالکیت میگیره اما موقع تلفظ کردن یه ای یه صدای ای بهش اضافه میکنیم که تو دیکتش وجود نداره میگی my boss's my boss's office is bigger than mine باز نویسیش میشه my office isn't as big as my boss's بازم مخفف گفتم نگفتم my office isn't as big as my boss's office دوباره آفیس رو نعی بردم باسز همون باسز که بردم یعنی آفیس باسم آفیس رئیسم Number four South Korea played better than the US The US didn't play as well as South Korea Number five I drive more carefully than you You don't drive as carefully as me. Number six. Laptops are more expensive than cell phones. Cell phones aren't as expensive as laptops. Number seven. Ben looks more relaxed than Anna. Anna doesn't look as relaxed as Ben. Number eight. His shirt was dirtier than his pants. His pants weren't as dirty as his shirt. Two vocabulary time expressions. Complete the sentences with a word from the box. با استفاده از کلماتی که توی این باکس اومده جملات زیر رو تحمیل کنید. Number one is done for you. The flight to Beijing is going to take about 11 hours. پروازی که به سمت پیکن میره قرار هست که حدود 11 ساعت زمان ببره. Please do the rest, then check with me. Number two. She needs to spend more time studying. Number three. I hope we arrive on time. My dad is meeting me at the airport. Number four. Don't waste time doing things you don't enjoy. Number five. We'll save time if we go on the freeway. There is much less traffic. Number six. My wife gets very stressed when she's in a hurry. Three pronunciation word stress. A. Underline the stressed syllable in these words. Tuye da was da kalami yazin. Dar har morid zire silabi ke zire bakhshi az kalami ke stress dare khat bekeshid. B. Now circle the sha sound in the words above. One, diet. در محلی بعد چه کار میکنید؟ بعد از این که زیر سیلا که استرس داشت خط میکشید تشخیص میدید که در کدوم یک از موارد در کلمات بالا صدای شا وجود داره دورش خط میکشید. مثلا diet حرف ای به صورت شوا خونده میشه با صدای شوا خونده میشه. Please do it on your own, then check with me. C. Listen and check, then listen again and repeat the words. حالا گوش بدید و بررسی کنید. بعد یه بار دیگه گوش بدید و کلمات رو تکرار کنید. File 5A. Pronunciation C. 1. Diet. 2. Dangerous. Three. Parents. Four. Ago. Five. Children. Six. Above. Seven. Problem. Eight. Communication. Nine. Traditional. Ten. Around. Eleven. Seconds. Twelve. Famous. Peshir khob silapay ke stress daran. مورد اول رو انجام داده. دایت، دای. دینجرس، دین. پرنس، پ. اگو، گو. چیفرن، چیل. اباو، باو. 
problem, prop. Communication, K. Traditional, D. Around, round. Second, S. Famous, F. خب اینها سیلاب هایی بودن که استرس داشتن. مواردی که صدای شوا وجود داره. توی دایت ایتی، دینجرس، ای و او اس آخر، پرنس، ای وسط کلمه، اگو، ای اول، چیلون، ای قبل از این آخر، اباو، ای اول، پرابلم، ای قبل از ام آخر، کمیونیکیشن، او بعد از سی و آی قبل از کیشن تردیشنال ای در تر و آی او قبل از نل و در اراند ای اول در سکنز او و در فیمس او یو اس نو لسن اگین این ریپیت فایل 5A پرنانسیشن C 1. Diet 2. Dangerous 3. Parents 4. Ago 5. Children 6. Above 7. Problem 8. Communication 9. Traditional 10. Around 11. Seconds 12. Famous now go to page 31, please. For reading, A. Read the story. خب, مرکزید رو بخونید. B. Mark the sentences true or false. و اساس چیزی که میخونید علامت بزنید که جملت زیر، جملت یک تا شش که در سمت راست این صفحه هستن صحیح یا غلط. Please do this on your own, then check with me. Now I read it to you. The fisherman and the banker. A banker was on vacation abroad. He was walking on a beautiful beach near a small town. He saw a fisherman and his boat with a few fish in it. Great fish, he said. How long did it take you to catch them? Not very long, answered the fisherman. Why didn't you stay in the ocean longer to catch some more? asked the banker. There are just enough fish here to feed my family, answered the fisherman. Then the banker asked, But what do you do the rest of the time? I sleep late, I fish a little, I play with my kids, and I relax. In the evening, I go to see my friends in the town. We play the guitar. I'm busier than you think. Life here isn't as... The banker interrupted him. I have an MBA from Harvard University, and I can help you. You're not fishing as much as you can. If you start fishing for longer periods of time, you'll get enough money from selling the fish to buy a bigger boat. Then, with the money you'll get from catching and selling more fish, you could buy a second boat, and then a third one, and so on. Then, instead of selling your fish to stores, you could sell them directly to a fish factory, or even open your own factory. Then you'll be able to leave your little town for the city, and finally move to New York City, where you could run the company. How long will that take? asked the fisherman. About 15 to 20 years, answered the banker. And then? Then it gets more interesting, said the banker, smiling and talking more quickly. When the moment comes, you can put your company on the stock market and you will make millions. Millions? But then what? Then you can retire, live in a small town by the ocean, 
Go to the beach, sleep late, play with your kids. The Fisherman and the Banker Mahigirva Bankdar A banker was on vacation abroad. Banker هم به معنی بانک داره هم کسی که با معنی کارشناس توی بانک کار میکنه. حالا من اینجا میگم بانک دار. یه بانک دار توی تعطیلات در خارج به سر میبرد. Abroad به معنی خارج. قبلا داشتیم نمیگیم این abroad. تنها حرف اضافه ای که براش به کار میره from هست که قبلا یاد گرفتید. He was walking on a beautiful beach near a small town. اون در حال پیاده روی روی یک ساحل زیبا در کنار یک شهرک کوچیک بود. He saw a fisherman in his boat with a few fish in it. یه ماهیگیر رو در کنار قایقش دید که چند تا ماهی هم اون تو بود توی قایقش بود. Great fish he said. گفت چه ماهی های فوق العاده ای چه ماهی های عالی. Fish گفته میشه فشز نیست. وقتی میخوایم ماهی رو جمع ببندیم اس جمع نمیدیم. اما یه زمانی هست که فش جمع بسته میشه اس جمع میگیره و میگم فشز زمانی که به انواع تایپ های مختلف فش اشاره میکنیم How long did it take you to catch them چقدر وقت گرفت ازت که این ماهی ها رو بگیری Not very long answered the fisherman ماهیگیره پاسخ داد خیلی نه یعنی خیلی از آن وقت نگرفت Why didn't you stay in the ocean longer to catch some more چرا وقت بیشتری و تو اقیانوس نموندی که مایه های بیشتری بگیری؟ Ask the banker. بانک داره اینو پرسید. There are just enough fish here to feed my family, answered the fisherman. اینجا این مایه ای که میبینیم به اندازه این که خانوادم رو سیر کنم بهشون غذا بدم فیدشون کنم کافیه. When the banker asked, بعد بانک داره پرسید But what do you do the rest of the time? پس بقیه وقت تو چه کار میکنی؟ I sleep late. Sleep late دو تا معنی میده. یکی این که دیر وقت به رخت خواب رفتن. یکی هم به معنای تالنگ زور خوابیدنه. I fish a little. یه مقداری هم ماهیگیری میکنم. Fish اینجا فعله به معنای ماهیگیری کردم. I play with my kids. با بچه هم بازی میکنم. And I relax. و ریلکس میکنم. In the evening, as from, I go to see my friends in the town. میرم دوستانم رو توی شهرک ببینم. We play the guitar. با هم گیتار میزنیم. I'm busier than you think. بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی سرم شلوغه. Life here isn't as زندگی اینجا به اندازه یه و داره حرف میزنه که حرفش متوقف میشه. The banker interrupted him. بانکدار حرفش رو interrupt کرد. متوقف کرد. دوید وسط حرفش. I have an MBA from Harvard University and I can help you. من مدرک MBA کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه هاروارد دارم و میتونم بهت کمک کنم. MBA مخفف Master of Business Administration هست به معنای کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. You're not fishing as much as you can. تو به اندازه که میتونی مایی گیری نمی کنی. If you start fishing for longer periods of time, اگه شروع کنی به ماهیگیری کردن به مدت طولانی تر, you'll get enough money from selling the fish to buy a bigger boat. اونقدر پول کافی به دستت میاد از فروش ماهی ها که بتونی قایق بزرگتری بخری. Then with the money you'll get from catching and selling more fish, بعد از پولی که از طریق گرفتن و فروش ماهی های بیشتر به دست میاری, You could buy a second boat and then a third one and so on. میتونی یه قایق دیگه دومین قایق رو بخری، سومین قایق رو بخری and so on و به همین ترتیب. Then instead of selling your fish to stores و بعد به جای اینکه ماهی رو بفروشی به فروشگاه ها ببینید گفته instead of selling. چرا selling اینجا اینجا گرفته؟ چون قبلش of اومده. of یه حرف اضافه است. بعد از حروف اضافه اگه فعل بیاد آینج میگیره. پس به جای اینکه مایه ها رو بفروشی به فروشگاه ها you could sell them directly to a fish factory. میتونی مستقیما بفروشش به یک کارخونه ماهی. یعنی کارخونه هایی که با استفاده از ماهی حالا کنسرو ماهی درست میکنن و فروردهای مختلف. Or even open your own factory. یا حتی کارخونه خودت رو باز کنی. Then you'll be able to leave your little town for a city. 
بعد میتونی از این شهرک کوچیکی که توش زندگی میکنی بیای بیرون و وارد شهر بشی اینجا رو ترک کنی و بری توی شهر زندگی میکنی and finally move to new york city و در نهایت هم اساس کشی کنی بری به شهر نیویورک where you could run the company یعنی همون جایی که میتونی شرکتت رو اداره کنی run اینجا به معنای اداره کردنه how long will that take asked the fisherman ماهیگیره پرسید خب اینه که میگی چقدر طول میکشه about 15 to 20 years answered the banker بانک داره گفت حدود 15 تا 20 سال and then و بعد ماهیگیره داره میپرسه خب بعدش چی میشه then it gets more interesting said the banker بانک داره گفت بعدش جالب تر میشه smiling and talking more quickly در واقع جمله بوده the banker said this while he was smiling and talking more quickly در حالی که داشت لبخند میزد و با سرعت بیشتری حرف میزد اینو گفت گفت When the moment comes یعنی وقتش که برسه You can put your company on the stock market میتونی شرکتت رو وارد بازار بورس کنی Stock market میشه بازار بورس And you will make millions و بعد میلیون ها دلار کسب درآمد کنی Make به معنای پول در آوردنه Make money Millions but then what این رو ماهی گیره میپرسه میلیون ها دلار پول خب بعدش چی؟ Then you can retire, live in a small town by the ocean. بعد میتونی بازنشسته بشی. Retire به معنای بازنشسته شدنه. بری در یه شهرک کوچیک زندگی کنی که کنار اقیانوسه. Go to the beach. بری به کنار ساحل. Sleep late. تا دیر وقت. بیدار بمونی یا تا لنگ زهر بخوابی. Play with your kids. و با بچه هات بازی کنی. B. Mark the sentences true or false. Number one, the fisherman needed to catch more fish. Mahigire bayad mahihay bishteri migereft. False, galate. Number two, the banker thought he was very busy. Bank dare tasavvur mikart ke mahigire khayli sar shuluge. False, galate. Number three, the banker wanted him to work harder. Bank dare mikhast ke ماهیگیره سختتر و بیشتر کار کنه. True درسته. Number four, he told the fisherman to buy more boats. بانکدار به ماهیگیره گفت که قایقهای بیشتری بخره. True درسته. Number five, the banker said that he couldn't live in New York City. بانکدار به ماهیگیره گفت که نمیتونه توی شهر نیویورک زندگی کنه. False غلطه. Number six. The banker promised the fisherman a lot of money. بانک داره قول داد که پول خیلی زیادی رو به ماهیگیره بده. یا قول کلی پول رو بهش داد. False. غلطه. چون قول نداد که خودش بهش این پول رو بده. قول داد که اگه خود فشرمن ماهیگیره کار کنه پول زیادی رو به دست بیاره. 5. Listening A. Listen to five speakers talk about how their lives have changed. به حرف های پنج نفر گوش بدید که دارن راجع به این صحبت میکنن که زندگیشون چطور تغییر کرده. و بعد باید به این پنج تا جواب بدید. Who has just started working from home? کدوم یک از اینها تازه شروع کرده توی خونه کار کنه؟ Who has had a baby? کدومشون بچه دار شده؟ Who has lost his or her job? کدومشون شغلش رو از دست داده؟ Who has moved to a different country? کدومشون به یک کشور دیگه نقل مکان کرده و who has retired و کدومشون بازنشسته شده. ریس هر تیبی که صحبت میکنن از یک تا پنج جلوی این موارد شمارشون رو بنویسید. Now please listen. File 5A. Listening. Speaker 1. Well, I haven't been here long, so I haven't had time to make many friends yet. After I get home from work, I spend most of the evening online, chatting with friends and family back home. Twice a week, I take classes to try and learn the language. Most of my colleagues speak very good English, but I haven't been out with them yet. Speaker 2 I guess you could say I'm a little depressed right now. Time goes really slowly when you don't have anything to do. I spend more time sleeping now, and I have a lot of time to do the housework. It doesn't take all day to make the bed and clean my room, so I get really bored. I hope I find another job soon, because I really need the money. 
Speaker 3. My life has changed a lot now that I don't have to leave the house to go to work. Things aren't so stressful first thing in the morning now. I just get up, make a cup of coffee, and turn on my computer. It's strange communicating with colleagues online and not seeing them face to face. Sometimes it gets a little lonely. Speaker 4 Oh no, I never get bored. There's always so much to do. I like to get up early and read the newspaper while I'm having breakfast. Then I like to go for a walk and do some shopping. After lunch, I go and pick up my grandchildren from school. We spend an hour in the park until their mother comes to get them. I'm really enjoying life right now. Speaker 5 This is the best thing that has ever happened to me. She's so beautiful that I seem to spend all day looking at her. I don't have time to see friends now, so I keep in touch with everybody by phone or online when she's asleep. We go shopping together and I do more housework and cooking, but I don't get much sleep anymore. All right, sentence number one, speaker three. جمله شماره یک در مورد speaker three هست. Has just started working from home. یادتون باشه چیزی که شما زیاد باش سر کار دارید پرفریز هست. یعنی به نحوه دیگه ای بیان کردن. هیچ جایی حرفاش نگفت که من تازه شروع کردم از توی خونه دارم کار میکنم یا دورکاری میکنم. اینو نگفته. فقط درباره مسائلی صحبت کرده که نشون میده. رو در رو نیست با همکاراش. کارش آنلاینه. Number two, speaker five. گوینده پنجم عبارت دوم در موردش درسته که has had a baby. باز هم مستقیما اشاره میکنه نمیگه که بچه دار شدم. میگه وقتی اون خوابه من میتونم به کارهام برسم. یا خیلی زیباست و در مورد اینکه که شب با نمکه صحبت میکنه. اینا همشون مدل های پرفریز کردنه. خودتون باید دیدیوز کنید به این نتیجه برسید به اساس حرفایی که زده شده که مثلا دو در موردش درسته. جمله سوم speaker number two گوینده شماره دو has lost his or her job شغلش رو از دست داده یه آغاست باز هم نمیگه شغلم رو از دست دادم میگه خیلی مشتاقه اینم که زودتر یه شغل جدید پیدا کنم فور رو که خودش انجام داد has moved to a different country این رو هم بیان نکرده اون خانم فقط گفت که من هنوز انگلیسی رو خوب یاد نگرفتم و به این جور مسائل اشاره کرد انگار محیط اطرافش جدیده بر اساس این حرفاش نتیجه میگیریم که به نوعی پرفریز این قضیه است که رفته به یک کشور جدید. انگلیسی زبان نیست، انگلیسی زبان مادریش نیست که داره یاد میگیره. پس این اون شخصیه که موو کرده. و نمبر 5 میشه سپیکر چهارم. has retired. راجب grandchildش صحبت میکنه، نو و نواهاش صحبت میکنه و اینکه وقتش رو چطور به سرگرم کردن خودش میگذرونه. همه اینها انواع مختلف پرفریزه. Now listen again. Which two people are happiest about the changes? حالا گوش بدید دوباره و بگید دو نفر از این پنج تا نسبت به بقیه خوشحال ترن. از همشون خوشحال ترن. اون دو نفر کدوم ها؟ And who is the least happy? و کدومشون هست که از همشون ناراحت تره. File 5A. Listening. Speaker 1. Well... I haven't been here long, so I haven't had time to make many friends yet. After I get home from work, I spend most of the evening online, chatting with friends and family back home. Twice a week, I take classes to try and learn the language. Most of my colleagues speak very good English, but I haven't been out with them yet. Speaker 2 I guess you could say I'm a little depressed right now. Time goes really slowly when you don't have anything to do. I spend more time sleeping now, and I have a lot of time to do the housework. It doesn't take all day to make the bed and clean my room, so I get really bored. I hope I find another job soon, because I really need the money. Speaker 3 My life has changed a lot now that I don't have to leave the house to go to work. 
Things aren't so stressful first thing in the morning now. I just get up, make a cup of coffee, and turn on my computer. It's strange communicating with colleagues online and not seeing them face to face. Sometimes it gets a little lonely. Speaker four. Oh no, I never get bored. There's always so much to do. I like to get up early and read the newspaper while I'm having breakfast. Then I like to go for a walk and do some shopping. After lunch, I go and pick up my grandchildren from school. We spend an hour in the park until their mother comes to get them. I'm really enjoying life right now. Speaker five, this is the best thing that has ever happened to me. She's so beautiful that I seem to spend all day looking at her. I don't have time to see friends now, so I keep in touch with everybody by phone or online when she's asleep. We go shopping together, and I do more housework and cooking, but I don't get much sleep anymore. Speakers four and five are the happiest, and speaker two. Is the least happy. Useful words and phrases. Learn these words and phrases. Abbreviation, yani muhaffaf. Abbreviations, jam abbreviation. The manu muhaffaf ha. Che model muhaffafi? Muhaffafi ke az chand harf. Avvali ye kalame tashkil mishe. Masala muhaffaf kalame ye abbreviations mishe A B B R. Characters, jam character. معانی مختلفی داره اینجا توی درسی که داشتیم به معنی حروف الف با بود nowadays یعنی این روزها nowadays نمیگیم nowadays یعنی توی این دوره زمانه story به معنی ماجرا داستان irritable به معنی عصبی patient opposite in patient patient اینجا صفت بود توی درسمون به معنی صبور line توی درس به معنای صف بود. Stressed به معنای کسی که استرس داره. یه صفته. Stressful به معنای کاری فعالیتی که پر استرسه. استرس زا هست. باز هم صفته. Tips جمع tip توی این درس به معنای توصیه است. معانی دیگه هم داره مثل انعام اگه اسم باشه و انعام دادن اگر که فعل باشه. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید یا به فایل صوتی گوش دادید. موفق باشید.